果然，连你都猜到了。只有我被蒙在鼓里，一无所知。你也应该猜到，只因身在局中，难免一叶障目。不，我猜不到，因为我始终不愿意相信。原来在子楚的心里，他为了大情大义，可以拿我当外人一样对待，去隐瞒，去防备。母亲，母亲。皇上既然醒了，为何不说话？寡人怕他恼了，不顾寡人重病在身，先打一巴掌出气。那他现在去哪儿？寡人猜，对着病入膏肓的丈夫不能撒气，自然要去找一个能出气的地方。所见略同。你们。你们真是太过分了！王后今日请我来，是意欲何为啊？米良人。把你刚刚对我说的话，再对太后说一遍。是太后，都是太后所为。婢妾一向敬重王后，怎么敢轻易冒犯？都是太后命令婢妾这样做的。从送琴谱设计王后，到南郡瘟疫，还有，还有软禁王后、废太子，都是太后幕后谋划的。是，我是有成就，我是有一个做母亲的私心。可是，如果没有太后的话，我怎么有如此大的胆量？怎么能号令你是族人呢？太后，您怎么说？思罗，软禁王上的是谁？是你。盗取虎符的人是谁？是你。前往护军营胁迫中尉的人是谁？还是你。你一心梦想当上太后，犯了很多错，如今想脱罪，竟把罪名都堆加在我身上。难道你没有想过，王后如此精明，怎么会听信你的谗言？太后，您怎么能如此抵赖呢？难道你要将所有的罪名都推给我吗？想必王后已经审过米氏所有族人。那他们当中可曾有一人供出我这个太后呢？无限，这是无限。王后，请你相信我。你还没明白吗？一旦王上传位成脚，新王未曾籍贯，太后自然摄政。皇上太后她早就打算好了，大事一成，她就会除掉你。他也好效仿宣太后，携君王以令群臣，成为大秦真正的主人。一切肮脏的事，全都交给你来办。即便失败了，也可以把一切都推到你的身上，全与华阳宫无关。可怜啊，你还沾沾自喜，天天做着大秦太后的美梦。太后。说的都是真的吗？从一开始，你便立定主张要杀了我。你是族人，一口咬定主谋是你，依秦律，谋逆重罪，移三族。太后已入王室，又未参与谋逆。自然可以免死。
可你呢？王后，王后，我求求你放过我！我我不是主谋，我真的不是主谋。思路知道错了，我不该痴心妄想，我不该离间你跟王上，我以后不敢了，我以后不敢了。我还有程娇，程娇她还小，不能没有母亲。我求你放过我，我求求你放过我，我求求你放过我。那夜闯入我寝殿的刺客，可会给我生存的机会？你命医师在王上的药里添加了银杏的分量，你可曾有过丝毫的心软？米良人，如今唯一可以顾全彼此体面的法子，便是自觉。良人，选一样吧。王后。知道我最恨你什么吗？就是你这副高高在上的模样。你出身赵国豪族，礼仪规矩，世家风范，你都是水到渠成、耳濡目染的事。可是我呢？你知道吗？你在学习琴棋书画、诗文礼仪的时候，我在干什么？我在大街上讨饭，与野狗争食。后来杨全军挑中了我，我拼了命的努力想往上爬，可是无论我怎么努力，我都不如你。我弹琴，他说我没有琴心；我作画，他说我匠气太重；就连我亲手做的梅子汁，他都要挑剔。是。他当然要挑剔，他真是宫廷的民谣，我如何做得到？可是我不甘心呀、啊，凭什么？凭什么？难道我注定一辈子都要低人一等吗？如今的大秦王上，数年前不过是一个邯郸落魄的质子，随时性命不保。叱咤风云的吕相邦，从前就是一个商人。贵人可以任意践踏、鞭挞，还有你眼前的华阳太后，也曾沦落给人换衣，来供养生病的老妇。至于你最厌恶的我，最卑微的时候，还得睡在猪圈里。你想改变命运，没有人会说你错了。可是你缺乏足够的忍耐和能力。你只会摇尾乞求，你什么都不会，又凭什么让人高看你一眼？不要做出一副胜利者的样子。王上平时那么爱你，可是如果他为了大秦的王权，一样可以冷落你、抛弃你，你要成为男人的妻子？因为这个世界的一切权利，都在他们的掌控之中。我实话告诉你们吧，王上活不成了。他活不成了，无论是王后、太后，你们的丈夫一顾，平常的女子可以改嫁。可是你们呢？你们呢？<笑>你们只能守着头上的光辉，当一辈子的寡妇。<笑>这样相比起来，我们的命运，谁又比谁好呢？只不过是殊途同归啊，殊途同归啊！我们这一生都是别人的棋子，这一生都没有办法掌控自己的命运。我也想有权利啊，我也不想再在街上讨饭。
对男人卑躬屈膝。可是为什么？为什么？为什么这么难呢？你可以。毕竟，是我把他献给王上的。如今，我亲手送他上路，也算全了这份情谊了。太后，今日本该出现在朝会上，可您为什么没来呢？我听说，您在出行前。命人查阅了日书，路行半途又遇见捕蛇。您别告诉我，就是因为您属蛇，觉得此行不利，才会中途折返吧？王后，没有凭证的事，你可不能胡言呢。我是大秦的太后。有什么理由参与谋逆？你氏一族已经连根拔起，只有您一人保全。再也别奢望大秦权柄了。从今日起，一应供奉如常，请太后回华阳宫安心养老。王后，你太无礼。了。太后，待会儿王上醒了，看见您满面泪痕，该更伤心了。啊、不，我不哭。一会儿王上醒了。你们也不准告诉他。王上平时那么爱你，可是如果他为了大秦的王权，一样可以冷落你、抛弃你，一样成为男人的妻子。王后呢？此处如此病重，她上哪儿去了？太后，王后刚被解了禁足令，许是心里还没转过弯来。此处都成什么样了？他如此狠心，纵然是一时受了委屈，也不该记恨至极。此处，此处，你醒了，醒了就好，醒了就好。母亲。哎，别别动，别动，有什么事？吩咐他们做就行了。传召，赐公子父鸩酒一杯，送他上路。诺。你先下去吧，诺。你也下去，王后。我想单独和公子父说说话。诺。让我猜猜，这里面是朕。
放心吧，这里没有阵毒，更没有石渣，不会割破你的唇舌。就算不是今天，迟早也会有那么一天。母亲说的对，子楚是个狠毒的家伙，纵使我爱他、护他，他也不顾半点旧情，执意要让我死。可惜我不会看人，你也不会。后悔吗？后悔。后悔什么？一是后悔当初择婿，吕不韦不能选，子楚亦不能。这两个人，一个为权，一个为王。忍常人不能忍，恨常人不能恨。为达目的不惜代价。二是后悔当初求于邯郸，明明有人上门来求婚，为何我不嫁呢？<笑>说的好，说的真好，你终于肯说真话了。我早就受够了虚与委蛇的那一套。嗯，我也后悔。早知今日，我要什么子楚呀？听了母亲的话，嫁给楚国太子，我现在可就是楚国王后了。来，这一杯，敬慧眼识人的厉后。敬我的母亲，来，再来一杯。敬是权势和男人如粪土的琼华公主。琼华，你呀、啊，倒霉鬼。你说你遇到的都是什么人呢、啊？一个急急营营，贪图权贵；另一个呢，处心积虑保他的大秦基业。可是皮里啊，都是黑心馅儿。公主又能比我好多少呢？到现在，你明白自己究竟爱谁了吗？除了子楚，还能有谁啊？遭到如此背叛，公主脸上不见愤怒，好像只有解脱。既然还能与情敌把酒言欢，不觉奇怪吗？我喝醉了，该回去了。慢着，你刚刚在说什么？我心里爱谁，我当然清楚。你夜夜入梦的是谁？心里惦记的又是谁？公主真的清楚吗？你别想混乱我，别想。你一心想得到子楚，可你在他身边。真的开心吗？不，你日渐消瘦，神情憔悴。每次我看见公主，便觉得你下一秒便要落泪。这是为了谁？公主，你爱上了子熙公子，你早就爱上了他。你胡说！你胡说！我没有，我怎么可能会爱上他呢？他是一个死人，他死了，他
死以后，我每天都能梦到他。我既恐惧，我又高兴。我高兴是因为，我又能在梦里见到他了。你说，怎么会这样呢？我怎么会爱上他呢？夜夜入梦，还不能说明你的思念吗？我不懂，我根本就不懂。小的时候，母亲就不准任何人亲近我。在我七岁的时候。他就杀了我的乳娘。从那个时候起，就没有人爱过我。你说，我怎么能懂？我怎么可能明白，什么是爱啊？公主，你对于子楚的感情，就是一种求而不得的执念。就因为这种执念，你永远也看不清自己的感情。我待子楚那么好。他是不是生我的气了？所以，所以他再也不肯入我的梦，他再也不来看我了。我已经很久没有见到他了。李浩兰，你知道吗？从前，在他的臂弯里。我还能感受到些许的安宁，可是现在，我整夜整夜的无法入眠。我一闭上眼睛，就看到大片大片的鲜血铺天盖地的向我涌来，仿佛要把我淹没。还有我的胸口，像被藤蔓缠着，缠得我透不过气来。你说，我该怎么办呢？你帮帮我好不好？死者已矣，往事不可追，谁又能帮你啊？你别走，李浩兰，你陪陪我吧。公子父如此恶行，你为何要救他？这个世上，会叫他公主的人不多了。同样，敢直呼我大名的人亦不多了。这个一直活在过去的女人，也是我的故人。奴婢不明白。走吧。你放心，我不会给你这个机会。这辈子，你会牢牢的跟我绑在一起。到了现在，你明白自己究竟爱谁了吗？子熙，你不要再怪我了。黄泉路上，我来找你。
不可以去啊！让吕不韦和群臣即刻入宫。诺。请。吕相，请。王上。王上还记得当年你是如何继位的吗？寡人愿闻。当年王上落魄之兆，我上下周旋，保全你的性命。甘茂奇险出使秦国，为你赢得华阳之耻，牵起所有贿赂赵人，安全送你归秦。你与范雎仔细争权，依旧是吕不韦。扶你当上秦王，你的福利之功，寡人从未忘记。否则，今日你的相邦之位，又是从何而来？我为王上的前途奔波千里，为秦国的安稳舍生忘死。你给我的一切，都是吕不韦应当得的。可我失去的呢？王上说过，视我为至交好友。可你又是如何对待挚友？当我为了保全你的性命四处奔走的时候，你毫不犹豫夺走我的爱人，我只能笑着拱手将挚爱相让。子楚，秦王，你当真对得起我吗？你明明知道。当初大家都以为你死了，一切皆是迫不得已。旁人皆有不得已，可是你，在群狼环伺下安然无恙的大秦王孙，也没有方法保全吗？你有，你当然有。可是你选择了鸠占鹊巢，夺人所爱。这么多年来，你一直在浩然面前充当保护者，让他对你心怀感激，但你骗得了别人，骗不了我。打从一开始，你我就未曾平等过。就算你落魄至兆，你依旧是秦国王孙，贵族。贵族，我对你的恩义比不上天生的血脉。贵族的一句话，便可轻而易举地夺走他人的一切。少在我面前摆出一副施恩者的模样。一直以来，只有你欠我的，我从未亏欠过你。想杀我？尽管来吧，大胆！退下，王上
，立刻退出寝殿。怎么，皇上又不杀我了？杀了你，好让后世说寡人刻薄寡恩，苛待功臣吗？那王上就不怕吕不韦篡夺你大秦朝政，坏了你大秦基业？你历尽艰辛才登上相邦之位，毁掉大秦，等于毁掉你一生的心血。你甘心吗？更何况，寡人相信正儿，寡人的儿子，绝不会让大秦落于他人之手。若非你夺人所爱，他本该是我的儿子。吕不韦，再说这些有意义吗？君则臣，臣亦则君。是你亲手选择寡人作为你的近身之阶，亦是你亲手放弃挚爱。事到如今，怪得谁来？秦自建立以来，历代祖先披荆斩棘，步步血战，方有当今的局面。寡人身为嬴秦子孙，自当兢兢业业，百折不挠。实现大秦征伐天下的宏愿。为此，寡人不惜以天下人为妻，不独你一人而已。就连寡人挚爱的王后，不亦是如此吗？如今，寡人自知灾难之程。独独命你来见，难道是替你翻旧账、吐苦水的吗？不，寡人要将太子、将朝事托付于你。托付于我，是。托付给你。正儿年轻气盛，又桀骜不驯。大秦需要能人辅佐，你是唯一的选择。怎么只将朝氏太子托付于我，王后亦可托付？你都不知道浩兰有多爱我，看不上你了。哼！王上之心何其冷酷！这一个月来，你处处防备，冷落浩兰，让他伤心失望。当真是你不信任他吗？不，不是。浩兰是个念旧的人，他不会忘记刻骨铭心的旧情人，更不会忘记自己的过去。而你，是如此心爱他，怎能容忍他心中？还有别人方寸之地，你更不甘的，是你离开人世之后，他将又回到我的身边，所以你处处疏远他，设计他，让他愤愤不平，耿耿于怀，就是要让他把你当做心中挚爱。此处得到了大秦天下还不够。还要将他的心全部占据，你到底有多霸道？你说的没错，寡人就是要他以我为心中挚爱，付出定要有收获。浩兰也好，大秦也罢，寡人都要得到。<笑>可惜啊，就算你再不甘，终须放手。我命不比你贵，却活得比你长久。子楚，你的大秦，你的爱人，最终又会落于谁手呢？百年之后，浩兰只会与我并葬。
好了，别再浪费时间了。传太子和大臣们都进来吧。王后止步。王将军，我要见王上。王上正在召集大臣们觐见，请您稍后见到王上了吗？王后，王上有大事嘱托太子。此楚不愿见我。滚！王后，没有王上诏令，你不能进去。我现在就要进去见王上。谁敢拦我，大可一试。王后，请恕末将无礼。我等不敢对王后动手，更不敢忤逆王上。如果王后执意要闯进大殿，除非将我等当场诛杀。王后想见自己的丈夫，有什么错？你们到底要干什么？公元前二四七年，秦庄襄王薨，其在位期间大赦罪人，修先王功臣，失德后骨肉，而不惠于民。灭周伐韩，秦界至大梁，至三川郡，收上郡以东，设太原、上党郡。三年间，大秦不断东进，欲并吞天下。即王薨，太子正继位，是为秦始皇帝。好了，方辰快乐。这灵前来，请回王上生前所用衣物器皿。他要干什么？王上一命，全部焚毁
皇后，全都烧了。皇后，这些宝物可使不得呀！母亲，这些都是父王亲赐你的珍玩首饰，还有你亲手为他缝制的衣服鞋袜，怎能全部烧掉？烧了。母亲，母亲，统统都烧掉。母亲。你到底要干什么？父王去世的时候，你一滴眼泪都没落下，已经引得咸阳宫内议论纷纷。如今又要焚烧他赐予你的珍玩，难道你要让全天下人都议论你吗